Benissimo. Allora, how about talking about money, denaro, or more commonly called soldi in italiano? Normalmente, normally, to say something is expensive, we use the word caro. Caro. Here's another way to say something is expensive in Italian. This could be considered the equivalent of when in English we say it costs an arm and a leg. In Italiano si dice costa un occhio della testa. It costs an eye of the head. Wow! That purse costs an arm and a leg. Wow! Quella borsa costa un occhio della testa. Here's another idiomatic way to say the same thing. Costa un patrimonio. Literally, it costs an estate. Or when we would say, it costs a fortune. Mamma mia! Queste scarpe costano un patrimonio. Here's a good one for someone who likes to spend money. A spendthrift. Mario is a spendthrift. Mario è uno spendaccione. Mario è uno spendaccione. If the spendthrift in question happens to be female, you would say spendacciona. Spendacciona. Bene. Another way to say the same thing is to say that the person has holes in their hands. Così. My cousin likes to spend. She's got holes in her hands. A mia cugina piace spendere. Alle mani bucate. This, of course, comes from buco, which means hole in Italiano. Allora, avere le mani bucate means you have hold hands. Bene. Facciamo un altro esempio. Buttare soldi dalla finestra. Literally, to throw money out the window. He's throwing his money out the window. Sta buttando i suoi soldi dalla finestra. Sta buttando i suoi soldi dalla finestra. Questo è interessante. This one's interesting. To say to be broke is to be in the green. Al verde. She's broke. È al verde. È al verde. You can also say without un quattrino. This is a word meaning un soldo, a penny. Squatrinata. She's completely broke. È completamente squatrinata. È completamente squatrinata. Of course, if you're speaking about a man, you would say squatrinato. Basta di essere al verde. Enough of this being broke stuff. 
How do we talk about when a person is doing well? In Italiano, si dice molto spesso. In Italian, they say often, not to be in misery. Allora. They are very well off. Non sono per niente in miseria. Non sono per niente in miseria. Here's another way to say they're well off using quattrini. Non essere accorto di quattrini. Literally, not to be short of pennies. They're very well off. Non sono accorto di quattrini loro. Non sono accorto di quattrini loro. Molto bene, amici. Molto, molto bene. Per dimma pace o suon, non ci dicim mai perché. Vocca cavas non ne vuol, non so sti vocca e ne. Ora te chiam e non rispon, per fa dispietta a me. Così, anima e cuore, non c'è la samba più, manco panora, stutta desiderio e te, mi fa paura, campa con te. Sempre con te per non morire, non c'è di cima fa parola amare. Si ho bene può campare con un respiro e si smania pure tu. Oh.